வெல்கம் டு ஏவா சேனல் இப்போ நாங்கள் வந்து ஆண்டிபட்டி வந்திருக்கிறவங்க எங்கள் அண்ணன் வீட்டுக்கு எங்கள் அண்ணன் குழந்தை பிள்ளைகளுக்கு குழந்த பிறந்துக்கு அதை பார்க்க வந்திருக்கிறேன் இப்போ அவங்களுக்கு வந்து நான் இங்கே வந்து மீன் குழம்பு செஞ்சு காட்டலாண்டு இப்போ மீன் குழம்பு செய்ய போகிறோம் வாங்க என்னென்னு பார்த்துலாம் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் இன்றைக்கி வந்து மீன் குழம்பு முட்டை கிரேவி அரைச்சி விட்ட ரசம் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ சாப்பாடு வெந்துருச்சு சாப்பாடு வடிச்சுட்டு நம்ம ஒவ்வொன்றா என்னென்ன செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் அப்படியே நான் எல்லாத்தையும் காட்டுறேன் பாருங்கள் இங்கே கிச்சன் எங்கள் அண்ணன் வீட்டு கிச்சனு பார்த்துக்கோங்க எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இப்போ வந்து வீடியோ கூட போயிடலாம் சமைக்கலாம் இப்போ சாப்பாடு வடிச்சிடலாம் சாப்பாடு வடிச்சுட்டு நம்ம மீன் குழம்பு எப்படி வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ சாப்பாடு வடிச்சாச்சு அடுப்பில் இருக்குது இப்போ நம்ம ரெண்டு உருளைக்கிழங்கும் முட்டையும் அடுப்பில் வச்சிடலாம் இப்போ முட் உருளைக்கிழங்கும் முட்டையும் அலசிக்கலாம் முட்டையை அலசி வச்சுட்டேன் இப்போ உருளைக்கிழங்கு அலசிட்டு நம்ம அடுப்பில் வச்சிடலாம் உருளைக்கிழங்கு முட்டை போட்டு கிரேவி பண்ண போகிறோம் எப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ முட்டை போட்டுடலாம் முட்டை வேக வைக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வைங்க முட்டை வெடிச்சிடாது நல்லா இருக்கும் உடஞ்சு உடையும் செய்யாது முட்டையில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுருங்க லைட்டாக இப்போ தண்ணி நிறைய இடத்துல கொஞ்சம் ஊற்றிடலாம் இப்போ வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ சாப்பாடு வந்து வடித்து நீர் ஒத்த வச்சு இப்போ சாப்பாடு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அதிலே வந்து நம்ம முட்டையை வச்சு விட்டுலாம் இப்போ முட்டையை வச்சு மூடி விட்டுலாம் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு போட்டுடலாம் முட்டைக்கு இப்போ அடுத்து மீன் குழம்புக்கு நம்ம எப்படி செய்யலாம்னு காமிக்கிறேன் வாங்க முதல் செலவெல்லாம் வறுத்துக்கலாம் மீன் குழம்புக்கு இப்போ குக்கரை மூடியாச்சு இப்போ விசில் வரவும் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம மீன் கழுவிக்கிடலாம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு மீனை முதல் கழுவி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் சீரகம் 
சீரகம் போட்டாச்சு இப்போ வந்து வெங்காயம் போட்டுடலாம் சோம்பு கொஞ்சம் போடணும்னா நாங்கள் மசாலாவில் சோம்பு போட்டு அடைச்சதுனால நம்ம சோம்பு இதில் போடலை ஸோ வெங்காயம் போட்டாச்சு கொஞ்சம் கூண்டு போட்டுடலாம் இப்போ நல்லா வணங்கிட்டு ரெண்டு கருவேப்பில் போட்டுடலாம் இப்போ கருவேப்பில் போட்டுடலாம் கரண்டி எடுப்பா இப்போ நல்லா வணங்கிட்டோம் நல்லா வணங்கின பிறகு தக்காளி பழம் போடுறத காட்டுறேன் இப்போ புளி ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்குது இந்த வெது வெதுன்ற தண்ணியில் கொஞ்சம் புளி ஊற வச்சிங்கன்னா வேகமாக ஊறிக்கும் நல்லாவும் சீக்கிரம் கரைச்சிடலாம் புளி எங்கள் பார்ப்பா எங்கள் அண்ணன் பார்ப்போம் குழந்த வந்தது போய் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு கேட்குறேனுங்க பாப்பாட்ட இப்போ ஆஸ்பத்திரிக்கு அந்த ப குழந்த பிறந்தது மூணு நாலு மாதத்தே ஆகுது அந்த பொண்ணுக்கு சமைச்சு கொடுத்து ஒரு வருஷத்தை இப்போ நாங்கள் செஞ்சுட்ருக்குறோம் இப்போ இவ்வளோ புளி போதுங்க ஒன்றரை கிலோ மீனுக்கு வந்து நம்ம தக்காளி புளி சேர்த்துறதுனால இவ்வளோ புளி ஒரு எலும்பு மலை அளவில் புளி போதுங்க இந்த புளி அளவு நம்ம கரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் வாங்கிட்டு இப்போ முட்டையை பார்த்துடலாம் முட்டையை உரிச்சு நம்ம முட்டை கிரேவி செஞ்சிடலாம் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் புது புது ரெசிபி வருங்க பாருங்கள் பார்த்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ எங்கள் அண்ணன் வீட்டை நான் உங்களுக்கு இதை முடிச்சுட்டு சுற்றி காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குங்க வீடு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் எங்கள் அண்ணன் கூட பிறந்த அண்ணன் என்னுடைய அண்ணன் நான் இன்னொரு வீடியோவில் நான் எத்தனை அண்ணன் இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தக்காளி பழம் சேர்த்துடலாம் இடிக்கு இல்லையா பாப்பா ஏ செத்து பாப்பா அது எங்க அண்ணன் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால அதை பார்த்து எடுத்துருக்கிறான் இப்ப வந்து நம்ம ஒரே ஒரு சின்ன தேங்காய் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப சேர்த்தாதீங்க மீன் குழம்புக்கு கொஞ்சமாக சேருங்க அப்போ தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப தேங்காய் சேர்த்தோம்னா ஜ சல்லுன்னு இருக்கும் கொஞ்சமாக தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு தக்காளி வெங்காயம் நம்ம அடுத்து வந்து சின்ன பசங்களுக்கு பசிக்கு தான் ஒரு தோசை ஊற்றி கொடுத்துடலாம் இப்போ இறக்கிடலாம் இங்கே செருப்பு நல்லா விஸ்தானமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீட்டில் கொஞ்சம் இடைஞ்சலாக இருக்கும் இங்கே வந்து எனக்கு ரொம்ப விஸ்தானமாக இருக்குது இப்போ கல் காஞ்சிட்டுருக்குது நம்ம இப்போ தோசை ஊற்றிடலாம் தோசை ஊற்றிட்டு நம்ம மீன் குழம்பு எப்படி தாளிக்கணும்னு பார்க்கலாம் வாங்க தம்பிக்கு சின்ன பையன் பசிக்கு தான் அதனால் ஒரு தோசை ஊற்றி கொடுத்துடலாம் தம்பிக்கு எண்ணெய்க்குள்ளே தெரிஞ்சிருச்சு பரவாயில்ல தொடச்சு விட்டுக்கலாம் இப்போ மூடி வச்சுடலாம் தோசை இப்போ தோசை சுட்டாச்சு ரெண்டு தோசை சுட்டாச்சு இப்போ பையன் கொடுத்துடலாம் அடுத்த மீன் குழம்பு தாளிச்சு விட்டுலாம் இன்னொரு தோசை ஊற்றிட்டு அப்போ மீன் குழம்பு தாளிச்சு விட்டுலாம் போய் தோசையை தம்பி கொடுத்துடலாம் எடுத்தாச்சு இப்போ மீன் குழம்பு வச்சிடலாம் மீன் குழம்புக்கு சட்டி வச்சாச்சு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் இதே நல்லெண்ணெய் என்ன கொஞ்சம் நிறைய ஊற்றினா நல்லா இருக்கும் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கடுகு போட்டுக்கலாம் இப்போ கடுகு வெடிச்சிருச்சு இப்போ வெந்தயம் போட்டுலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ வெந்தயம் போடுங்க இப்போ வெந்தயம் போட்டுலாம் இப்போ கடுகு கடுகு வெந்தயம் வெடிச்சிருச்சு இப்போ கருவேப்பில் போட்டுலாம் பூண்டு போட்டுலாம் பூண்டு நல்லா வணங்கிட்டு வணங்கின அப்புறம் நீங்கள் வெங்காயம் போடுங்க பூண்டு வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிட்டோம் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா மனமாகவும் இருக்கும் புக்கு போட்டுலாம்
வந்து பூண்டு நல்லா வாங்கிட்டு நான் சின்ன வெங்காயம் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ சின்ன வெங்காயம் வந்து நீங்கள் அறுக்க வேண்டாம் முழுசு முழுசாக வச்சுக்கோங்க மீன் குழம்பு வந்து சின்ன வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பெரிய வெங்காயம் போட்டோம்னா கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் சின்ன வெங்காயமே போட்டுக்கோங்க இப்போ பூண்டு வணங்கிடுச்சு அப்போ வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் இதுவே கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் மிளகாய் தூளும் போட்டுடலாம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டுடலாம் இப்போ மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம் நல்லா வணங்கிட்டோம் தக்காளி போட்டுடலாம் இப்போ தக்காளி போட்டு நல்லா வணங்கிட்டோம் நல்லா மூடி வச்சிடலாம் நல்லா வணங்கின அப்புறம் நான் காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நல்லா வணங்கிட்டு மூடி வச்சுட்டு இப்போ முட்டை வந்துருச்சு அதை நம்ம உரிச்சிடலாம் முட்டை கிரேவி பண்ணுறதுக்கு முட்டை கிரேவி பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம ரசத்தை தலைச்சி விட்டுடலாம் தண்ணி ஈர்த்துட்டு முட்டையை உரிச்சிடலாம் முட்டையை உரிச்சிட்டு பார்க்கலாம்
இப்போ என்ன காஞ்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் மல்லித்தூளும் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போட்டு நம்ம முட்டையை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறலாம் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் கருது விட வேண்டாம் அப்படியே நீங்கள் போட்டுருங்க கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் சால்ட்டு மிளகாத்தூள் தான் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போட்டுங்க நான் சால்ட்டு போட்டேன் இப்போ வந்து முட்டையை போட்டுடலாம் இன்னைக்கு உங்கள் உங்கள் வீட்டில் சண்டே ஸ்பெஷல் என்னென்னு சொல்லுங்கள் நாங்கள் இன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்கள் அண்ணன் வீட்டிலேருந்து சமைச்சு உங்களுக்கு காட்டுறேன் நீங்கள் என்னென்ன சமையல்னு எங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் முட்டை கிரேவி செஞ்சுட்டு ரசம் தாளிக்கணும் அப்புறம் எல்லோரும் வெளியில் உட்காந்து பேசிகிட்ருக்குறாங்க நான் சமைச்சிட்ருக்குறேன் இப்போ அவங்களாம் போய் நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம் அதை தாளிச்சு விட்டு போய் எடுத்துக்கலப்போ முட்டை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு அடுத்து நம்ம கழுகு போட்டுக்கலாம் கழுகு கருவேப்பில போட்டுடலாம் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் ஒரு மூணு வெங்காயம் இப்போ நல்லா வணங்கட்டும் வணங்குறதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் இதில் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு சேர்க்கலாம் சேர்க்கலாம் நான் இஞ்சி பூண்டு சேர்க்கல பூண்டு மட்டும் சேர்க்குறேன் குழம்பு வச்சுட்டு இப்போ வெங்காயம் வணஞ்சிக்கிச்சு இப்போ நம்ம வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் முட்டை கிரேவிக்கு இப்போ உப்பு போட்டு நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம் உப்பு சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கின பிறகு நம்ம உருளைக்கிழங்கு முட்டையை சேர்த்துக்கலாம் மசால் போட்டு நல்லா வளர்ந்துட்டு உப்பு போட்டாச்சு இப்போ மீன் குழம்பு கொதிச்சுட்டு இருக்கு நல்லா கொதிக்க கொதிச்ச பிறகு நம்ம மீன் போட்டுடலாம் வெங்காயம் தக்காளி வாங்கி வச்சான் பார்க்கலாம் முட்டை கிரேவிக்கு அந்த பக்கம் மீன் குழம்பு மீன் குழம்பு கொதிச்சுட்டு இருக்கு அடுத்து மீன் போட்டுடலாம் இப்போ நல்லா வணங்கி வச்சு பாருங்க என்ன பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்க இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம இதில் மசாலும் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு போடுங்க நல்லாயிருக்கும் முட்டை கிரேவிக்கு செம்மையாக இருக்கும் இப்போ அதில் நம்ம மசால் பொடி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ முட்டை கிரேவிக்கு மசால் சேர்த்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ மு முட்டை கிரேவிக்கு எல்லாம் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம முட்டை கிரேவிக்கு கொஞ்சம் மசாலா அரைச்சி வச்சுருக்குறோம் தேங்காய் தக்காளி கொஞ்சம் சோம்பு இதை மூணு அரைச்சி வச்சுருக்கு இதை போட்டுடலாம் போட்டு பூண்டு கொஞ்சம் தட்டி போட்டுக்கலாம் அப்புறம் இது கொதிக்கிட்டோம் நம்ம பூண்டு தட்டிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பூண்டு போட்டுக்கலாம் பூண்டு போட்டு இப்போ முட்டையை சேர்த்துடலாம் உள்ளேயே முட்டையை போட்டு அது கொதி வரட்டு இப்போ முட்டை சேர்த்துடலாம் இப்போ முட்டை சேர்த்தாச்சு நல்லா கொதிக்கட்டும் இந்த முட்டை கிரேவி இப்படி செஞ்சு பாருங்கள் சப்பாத்தி பூரி சாப்பாட்டுக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் தோசை இட்லிக்கும் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் முட்டை கிரேவி வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இன்னும் புது புதுசாக நான் முட்டை கிரேவி நிறையா செஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ அதை மூடி வச்சிடலாம் நம்ம முட்டை கிரேவி எப்படி கொதிச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ மீன் போட்டுடலாம் மீன் குழம்பு எல்லாமே கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம மீன் போட்டுடலாம் வாங்க 
மீன் எப்படி கொசுச்சு பாருங்க மீன் குழம்பு இப்ப நம்ம எல்லாம் கரெக்டா கொசுச்சு இப்ப நம்ம அடுத்து மீன் போட்டுறலாம் மீன் போட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு கொதி வரவும் அடுப்பு ஆன் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது பாறை மீன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாறை மீனில் குழம்பு வச்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மண்டை வால் எல்லாமே நாங்கள் குழம்பு வச்சுட்டோம் இன்றைக்கி இன்னொரு வீடியோவில் நான் நல்லா சே பொறிச்சு காட்டுறேன் பாறை மீன் எப்படி பொறிக்கணுண்டு இப்போ எல்லாமே குழம்பு வச்சுட்டோம் நாங்கள் இப்போ அடுத்து முட்டை கிரேவி ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு அது கொஞ்சம் மல்லித்தலை போட்டு இறக்கிடலாம் அடுத்து ரசம் மட்டும் தாளிக்கணும் ரசம் தாளித்தா வேலை முடிஞ்சிச்சு மீன் கொதிக்கிட்டோம் மீன் ஒரு கிண்டு கிண்டி விட்டுட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் அடுத்து வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றி அப்படியே இறக்கிடணும் மீன் குழம்ப இது க சூடாக சாப்பிட்றத விட நாளைக்கு சாப்பிட்டோம்னா இதை விட டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இப்போ மூடி வச்சிடலாம் இப்போ முட்டை குருவிக்கு வந்து நம்ம மல்லித்தூள் போட்டு முட்டை குருவி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ரசத்துக்கு தாளிச்சு விட்டுருவோம் மல்லித்தலை போட்டுடலாம் முட்டை கிரேவிக்கு முட்டை கிரேவி எவ்வளோ சூப்பராக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்க இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் பிரிஞ்சு வந்ததும் நம்ம அப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் முட்டை கிரேவியை சூட சாதத்துக்கு சூப்பராக இருக்குது இதில் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிடலாம் இப்போ குழந்த பெற்ற பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்குறதுனால நம்ம நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிடலாம் இப்போ இது இதே நல்லெண்ணெய் இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிடலாம் குழந்த பத்த பிள்ளைங்களுக்கு இதய நல்லெண்ணெய் தான் கொடுக்கணும் ரொம்ப உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இப்போ இதை எடுக்கிட்டு நம்ம ரசம் தாளிச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீன் குழம்பு கொதிச்சிருச்சு இப்போ மீன் குழம்பு இறக்கிறதும் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி இப்போ கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம மீன் குழம்பு இறக்கிடலாம் திருப்பி தாளிக்கலாம் வேண்டாம் ஏற்கனவே நம்ம தாளிச்சாச்சு இப்போ ரசத்துக்கு அடுப்பில் வச்சாச்சு இப்போ அடுப்பு ஆன் ஆன் பண்ணியாச்சு இப்போ மீன் குழம்பு வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இறக்கிடலாம் இந்த மாதிரி மீன் குழம்பு நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ ரசம் தாளிச்சிடலாம் மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ரசம் தாளிச்சிடலாம் இப்போ ரசத்துக்கு எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் சட்டி காயிட்டோம் இது அரைச்சி விட்ட ரசம் இது வந்து மிளகு சீரகம் பூண்டு கடுகு வறுத்து குழந்த பத்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்து கடுகு நல்லா வறுத்து ரசம் வச்சோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து நான் வறுத்து அரைச்ச ரசம் அதனால் இதில் கடுகு வறுத்துருக்குறேன் வரமல்லி வறுத்துருக்குறேன் ரெண்டு வெந்தயம் வறுத்துருக்குறேன் பூண்டு மிளகு எல்லாமே போட்டு வறுத்துறதுனால இது குழந்த பிள்ளைங்க குழந்த பத்த பிள்ளைங்க சாப்பிட்ற ரசம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க இப்போ ரசம் தாளிச்சிடலாம் இப்போ எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இப்போ மீன் குழந்த மூடி இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு போட்டு நம்ம கருவேப்பில் வர மிளகா மட்டும் வச்சுருக்கோம் மற்ற எல்லாமே அரைச்சாச்சு பெருங்காயம்லாம் இதிலே போட்டு அரைச்சாச்சு கட்டி பெருங்காயம் இப்போ கடுகு போட்டுடலாம் இப்போ வர மிளகா கருவேப்பில் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துடலாம் ரசத்துக்கு எப்பவுமே கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போடுங்க இப்போ நம்ம ரசத்துக்கு எல்லாமே இங்கே பாருங்க அரைச்சி வச்சுருக்கிறது இப்போ நம்ம ஊற்றிடலாம் இப்போ கொதி வரவும் முறக்கட்டவும் நான் காட்டுறேன் ரசம் உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி அரைச்சி விட்டு நீங்கள் ரசம் செஞ்சு பாருங்க சூப்பராக இருக்கும் இப்போ முறக்கட்டவும் பார்த்துடலாம் ரசம் நொரை கட்டிடுச்சு இப்போ ரசத்தை ஆன் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ரசத்தை வந்து வேறு பாத்திரத்துக்கு நம்ம மாற்றி லெட்டி ரசம் இப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து சூடாக சாதம் இப்போ முட்டை கிரேவி எப்படி இருக்கு பாருங்க முட்டை கிரேவி இப்போ மீன் குழம்பு மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு ரசமும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ எல்லாமே ரெடி ஆச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா யோஸ் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஆர்டர் கொடுத்துக்கோங்க 
உங்களுடைய தயவு எப்பயுமே தேவை வாங்கி இப்போ நம்ம அவங்களெல்லாம் பார்த்து ஒரு பாய் சொல்லிடலாம் இப்போ எல்லா வேலையும் முடிஞ்சு சமையல் பண்ணலாம் எங்கள் அண்ணி மறைஞ்சு மறைஞ்சிருக்கிறாங்க பாருங்கள் வீடியோவுக்கு வர்றதுக்கு ஓடுறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க Bye friends. Bye friends. <laughs> Bye friends.